。一名女子被丈夫活埋，埋之前呢还在胸口捅了几刀，而且呢还给妻子喂了药。在这种绝境之下，好几个小时之后，妻子竟然爬出了坟墓，并且报警逃生。这不是电影里的情节，而是真实发生的案件。其中凶手的身份也非常的特殊，他在美国中央情报局工作了三十年，案发时已经退休。作案的时候呢，他果断、残忍、谨慎。大家好，我是海岩，今天咱们就来说一下这个案子。2022年10月16日中午1 2点五十分，美国华盛顿州莱西市的911报警中心接到了一个特殊的报警电话。Hello. What's going on there? Okay, I'm gonna get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at? If I said it, just hang tight, okay? My partner's getting help started to you. Can you hear me? I'm not gonna hang up until help is with you, okay? The call from the woman was a woo sound, like a sigh or a sigh. The woman was very careful. The manager immediately called the police to find the place and check the location. The woman told the police not to answer the call. But after a few minutes, the phone came out with a sound of screaming and a sound of noise. After that, there was no action. 但是只是没有了声音，电话并没有挂断。过了一会儿，电话里传来了警员到达现场的声音。警员到达地点之后呢，房屋和车库的门都是开着的，但在屋里没有找到任何人。警员呢，只找到了一些胶带，胶带上还残留着一些头发和血迹。警员在二楼发现了有打斗的痕迹，他们还在车库里找到了一个被砸坏屏幕的电话手表。虽然屏幕被砸坏了，但依然和九幺幺报警中心保持了联系。这栋房屋的女主人叫安英苏，案发时四十二岁，韩裔美国人，是一名家庭主妇。她的丈夫叫安蔡京，五十三岁，也是韩裔。之前呢，在美国中央情报局工作，现在已经退休。夫妻二人还有两个孩子，大女儿二十岁，小儿子十一岁，一家四口人。没多久呢，警察就看到安银书的两个孩子回来了。警察询问两个孩子之后，得知了安银书和安蔡京两夫妻呢，正在打离婚官司，原因是丈夫安蔡京经常家暴妻子。这一点呢，警察查看了报警记录，显示妻子安尹淑曾经多次因为家暴报警。经过警方的调查，丈夫安蔡京曾经是美国中央情报局的情报人员，经常在国外工作，很少回家。两个孩子呢，基本上也都是跟着妻子生活。后来安蔡京退休之后啊，脾气变得古怪，和孩子们也无法沟通，啊，还经常家暴妻子。妻子安银淑忍无可忍了，最后呢，向法庭提起了离婚诉讼。现在夫妻二人已经分居，妻子安银淑和两个孩子住在这里，丈夫安彩晶在外面租房子住。不过，丈夫每个星期都会回来一趟，将自己的脏衣服拿回家里洗，另外也看望一下自己的两个孩子。2022年10月16日中午12点多。安尹淑和两个孩子从教堂回来的时候，看到丈夫那辆浅蓝色的车停在那里，她知道是丈夫安彩晶又回来了。安尹淑想和丈夫好好的谈谈离婚的问题，为了不影响孩子呢，于是让两个孩子去商场去买东西。但是两个人的谈话并不顺利，两个人很快就开始了争吵。安彩晶甚至大声地说道：“我就算杀掉你，也不会让我的退休金落在你的手上。”像类似威胁的话语呢，在之前两个人的争吵当中，常常都可以听到。妻子安尹淑也没有太在意，看到丈夫情绪失控，也没有往下谈话的必要了。妻子呢，就让丈夫赶紧离开。说完之后，她就转身上楼了。但没想到，丈夫并没有离开，他尾随着妻子上了二楼。妻子看到丈夫并没有离开，于是大声的呵斥，让丈夫赶紧走。这时呢，丈夫突然就是一拳，紧接着就是一顿的输出
。然后，丈夫安彩晶用胶带啊，将妻子的双手、大腿和脚腕全部都捆住，并且蒙住她的眼睛和嘴巴。被蒙住眼睛的安尹淑听到丈夫下楼了，这时呢，她在用手腕上的电话手表，先给大女儿和自己的一位好友发出了求救。然后呢，又用电话手表拨打了911报警电话，但是呢，她的嘴巴被堵住了，不能说话，只能发出呜呜的声音。丈夫返回之后，将妻子拖下楼。这个过程当中，手表中传来了警方的接线员的声音。丈夫呢，就非常的生气，他拿起了锤头啊，将电话手表扔在地上砸了几下，还不解气，又用锤头狠狠地砸向妻子的手腕。妻子疼得都要昏过去了，然后呢，丈夫将妻子扔进了汽车的后备箱，对面邻居的摄像头拍到了这一幕。安尹淑在后备箱里啊，非常的害怕，她唯一的愿望就是能被赶来的这个警察给拦截下来。但是不巧的是呢，警察赶来的时候的确和丈夫的车遇到了，但是呢，当时警察忙着赶往安尹淑的家里去查看情况，并没有在意这辆浅蓝色的汽车，双方擦肩而过。安尹淑蒙着眼睛，也不知道自己被带到了哪里，心里非常的恐慌。车子停下来之后，她被丈夫拖下车，扔到了地上。四周有鸟叫的声音，根据周围的声音，自己应该是被带到了一片森林里。然后呢，她就听到丈夫用铁锹挖土的声音。她这时候呢，似乎已经知道了丈夫下一步要做什么了。她非常的害怕，她想向丈夫求饶，但是呢，自己无法挣脱，嘴巴被堵住了，无法发出声音。过了一会儿后啊，她听到丈夫向她走了过来，被丈夫抓住头发，拖行了一段距离。然后丈夫用一把匕首狠狠地刺向了她的胸口，连刺了好几刀。然后丈夫撕掉了她嘴上的胶带，将一颗不知名的药丸硬塞到了她的嘴里，之后再用胶带封住她的嘴巴，将她扔进了挖好的坑里面。丈夫给她说了最后一句话：“这次你死定了。”然后丈夫开始往她身上埋土。安尹淑感觉到了土洒在自己的身上，心里是一片的绝望。可能是吃了那颗药丸的原因，安尹淑的头脑昏沉，感觉身上的泥土越来越多，呼吸越来越困难，最终头部也被泥土给覆盖了。但是强烈的求生欲让他不断的挣扎，拼命的晃动自己的头部和四肢，他觉得自己快要完了，但是他发现自己并没有窒息。通过头部的晃动，鼻子的上方似乎有一道缝隙，勉强可以让她呼吸到空气。丈夫还在往她的身上埋土，但是并没有埋到她的那个缝隙。安尹淑呢，这时候也不敢乱动，安静的装死。她尽量的让自己冷静下来，静静的等待着。最终，丈夫不再刨土了，但是丈夫没有走，而是在上面来回的走动，想让土压实的更结实一些，而且还在中间蹦跳了几下。万幸的是呢，丈夫并没有踩到安尹淑头部的位置，那道缝隙依然是存在的。接着，丈夫又在一边找到了一截粗大的木头，压在了安尹淑的坟墓上。这些重量呢，都让安尹淑呼吸有些困难，但她依然不敢动，仔细的听着周围的动静。安尹淑不知道丈夫有没有离开。保险期间，她在坟墓里待了好几个小时。在这期间呢，他用力地晃动着自己的头部，想让那道缝隙更大一些，并且呢，他还尝试解开手上的胶带。这个过程是非常漫长的。终于呢，他成功地解开了手上的胶带。他慢慢地推开身上的泥土，撕掉嘴上的胶带。凌晨十二点左右，安尹淑拨开了泥土，但这个时候呢，他也不敢发出声音，因为他看到在不远处有车灯闪烁，丈夫并没有离开。她只好躺在坑里，又等了一段时间。丈夫终于开车离开了。安尹淑这时呢，才将下半身从泥土里抽出来，拼命地向相反的方向跑去。这时，安尹淑的身体实际上是比较虚弱的，但是她不敢停下来。她跌跌撞撞地沿着公路跑了大概半个小时。凌晨十二点五十一分，安尹淑终于在不远处看到了一户人家，于是呢，上前敲门求救。对方是一对夫妻。
，看到安尹叔身上都是泥土、前胸还有血迹，他们不敢让安尹叔进门，于是呢就打电话报警。警察来到之后，看到安尹叔蓬头垢面、蜷曲在那里，非常的害怕。安尹叔看到警察之后呢，情绪崩溃，浑身颤抖，大哭说道：“快救救我！我的丈夫要活埋我，他肯定就在附近，他找到我后肯定不会放过我的。”在警察的安抚下呢，安尹叔情绪才渐渐的稳定下来，并且被送到了医院救治。还好他的胸口的几刀都没有刺到要害，安尹叔没有生命危险。警方也对丈夫安菜京展开了抓捕。第二天上午七点三十八分，有一位热心市民报警，警方找到了安菜京的浅蓝色汽车，但是呢，这个安菜京并不在车里。上午八点零二分，警方在安尹叔的坟墓旁抓到了丈夫安菜京。警方还在坑里找到了一些胶带，上面沾着安尹叔的头发和血迹，以及电话手表的一些碎片。那个坑长一点八米，宽九十厘米，深度只有四十八厘米，不到半米深。这也是安尹叔能够生还的主要原因。如果当时坑挖的深一些的话，安尹叔必死无疑。虽然深度只有48厘米，安尹叔还被捅了多刀，又吃了药丸，被活埋之后还能逃生，这也算是一个奇迹了。2022年11月1日，瑟斯顿县高等法院对安菜京的案子进行了审理。法庭上，安菜京拒不认罪，声称自己什么都不记得了。辩护律师说，安菜京曾经在中央情报局工作了30年，经常执行一些特殊的任务，心理压力极大。辩护律师要求法院对安菜京进行精神检测，并且说安菜京并没有犯罪前科，他很可能是由于工作的原因压力太大，精神出现了问题，事发时并不能控制自己的行为。辩护律师还提议将安菜京的保险金设定为15万美元。受害者安尹书还在医院治疗，没有出现在法庭，但是呢，他委托自己的律师在法庭上读了自己写的一封信。安尹书在信上说。法官大人，请不要批准保释。我真的很担心自己的生命安全。如果他被释放，他肯定会再次试图伤害我。他在情报局工作了三十年，这让我更加的害怕。最后呢，法庭同意安菜京不予保释。2024年4月22日，瑟斯顿县高等法院对安菜京的案子再次进行了审理。经过精神专家的检测，判定安菜京患有创伤性应激障碍，因此呢，他会被轻判。安菜京这次呢，在法庭上认罪，并且向妻子和两个孩子道歉。他哽咽地说：“我希望能够回到过去，我很抱歉，因为我的愚蠢行为给你们带来了巨大的痛苦。我的内心是非常爱你们的，你们对我来说就是意味着一切。我真的非常抱歉。”受害者安尹叔当时也在法庭上听到这番话之后呢，大哭不已，差点哭晕过去。在朋友和辩护律师的劝慰下，他才缓了过来。最终，安菜京因为二级谋杀未遂、家庭暴力、绑架等罪名，被判处13年零九个月的监禁。这个判决还是比较轻的。对于受害者来说，虽然活下来了，但是被活埋的这样恐怖的经历，估计一辈子都不可能忘记。父亲活埋母亲，对于两个孩子的伤害也是永远不能弥补的。好了，以上呢就是今天的所有内容了。感谢收看，我是海岩，我们下期再见，拜拜。